这大小姐命可真好，不过是个外甥，居然能嫁进陆家，这是可怜了二小姐。她有什么好可怜？她嫉妒大小姐认了萧都主做义兄，还想想她婚事坏事做尽，活该被软禁三年。不过我听说姑爷本来就是二小姐的位置。嘘，你不要命了，等等。一出。萧都主到，阿修，你来了。你传信本都，所问何事？阿兄是兰儿至亲，兰儿出嫁，自然想让阿兄送我出阁。宋家人都死绝了吗？阿兄，周围宾客皆在。何时出阁？快了，阿兄先请里面坐。他是谁？府里的疯子罢了，惊扰了阿兄。信是疯子，看管好。还不快把这疯子拖下去！我本想让你活着，可谁让你惊扰你不该惊扰的人？你死了。这里是雀山，我不是死了吗？怎么回到了三年前？难道我重生？想要本都命的人多了，这种做戏的手段，嫩了些。杀了。都主饶命！刚才不是说不认识我家都主吗？怎么会这样？上一世我被丢在雀山，差点丧命，根本没遇到小野。可如今他怎么会在这里？怎么不装不认识本都了？说，谁派你来？我不能告诉他真相，更不能提宋叔来。万一他们已有交集，我我来这里只是个意外，我不是刺客，我只是听人说，都主喜庆。哪来的谬？本都最喜欢这，特别是活泼人皮时，血肉翻滚，令这求饶的惨叫好听极了。杀、嗯！慢着。这玉佩从何而来？我自小就呆着。自小？小时候这玉就挂在我颈上，阿娘说要贴身戴着，还叮嘱我谁都不能给。杜主，我真的没有骗你，我真的是宋世迪，相信我，我是。杜主，他伤得很重。杜主。您身上有伤，还是我来吧。不必，去找辆马车。是。啊！你干什么？你怎么？你怎么脱衣服？本都又没脱你衣裳。你不要脸！你知不知道什么叫礼义廉耻？本都是个太监，要什么礼？你受伤了，怎么伤得那么重？不怕本都了。本都南下查案，回京时遇刺，你又恰巧出现在雀山，言辞含糊，行迹诡异，本都才险些伤了你。他是在跟我解释。你若是真心的，早就没命了。本都又不吃人，你怕什么？我不怕萧都主，也多谢都主救我性命。只是我该回去了，都主可以放我离开吗？你想走？我一夜未归，府中会担忧的。本都打探过，你失踪了一夜，没一个人找过你。寺中僧人还说，你跟你的未婚夫，还有你兄长一起去的凌云寺，但他们却只带着你数几离开。昨夜山中大雨，你重伤又失温，若不是本都凑巧路过，你早就死在了那荒林里。宋唐年，你想回去？可宋家和陆家两家人，没人在乎。啊！宋唐宁，当初是你自己胡闹，才摔下雀山毁了脸。这两年，兰儿为了你四处寻医求药，不惜取血为你调养身子，你却还不知足，竟还让他跪着奉告
，一直就是狼心狗肺。我、嗯、没让他跪着，是他害我。兰儿温柔善良，怎么可能会害人？我们都亲眼看见了，你还撒谎。他娘，你以前最是懂事，怎么会变得如此歹毒？阿修，我没有。你为什么不信我？是他害我。灵玉寺那天，是他摔了阿娘的长明灯，我才推了他。够了。你还在冤枉兰儿，阿兄，你别怪唐宁，是我的错，都是我的错。唐宁，你别急，我问过太医了，你的伤能好起来，我我可以，我还可以取血。你疯了，这主人你何必为他取血？宋淑兰，你装什么？你根本就没有取过血。陆振东，我才是你的未婚妻，你背着这个恶毒女人背信弃义。闭嘴。这个蛇蝎毒妇，你当初怎么不死在雀山上？唐宁，你太让我失望，没人在乎。你别说了，你别说了，我求你别说了。哭什么？谁欺负你，欺负回去就是了。眼泪是最没用的东西。说的容易，可我什么都没有。我明明是国公府第一，我没有得罪任何人。可我一起长大的凶者骂我、辱我，我青梅竹马的未婚夫还会生在荒野。明明是宋淑兰害我，他们却只骂我对长姐不敬，说我心思歹毒。她是什么长姐？她不过就是个见不得人的外室女，一个身份不明的孽种。他们却逼我替她遮掩身份，狗屁的淑女！不许说脏话。别哭了，不就是几个不值钱的男人，几个瞎了眼的亲戚吗？既然不喜欢，不要就是。他们如何欺你，你就如何欺回去。有本都护着，怕什么？你要杀我？本都说了，是误会。阿修阿修，那就给你摘的梨子。阿修，你受伤了，不疼不疼，给你摘。阿修，你为什么要走啊？阿牛说过，你小时候没怎么爱哭。你又没见过我小时候。你脖子上戴的那块玉，是我母亲的一位姓薛的子子留下的玉。这玉本来分为阴阳两半，他将其中一半给了我母亲，另外一半给了他至交好友，也就是你母亲。薛姨对我有再造之恩，当年他同我母亲说过，他有个女儿。若是我们相见了，你该唤我一声阿修。所以你不必怕我，哪怕为着旧人，本都也会护你周全。上一世我出事后，这玉就莫名失踪。再后来，人人都说萧炎认宋淑兰当了姨母。如果没有这玉，都主可会认人当妹妹？本都又不是闲的慌。怎么又？小时候还没居高临下。不哭了，我替你宰了宋家的人。我才不要你了！苍狼，宋家人此时都在秦家参加婚宴，你还不快去？萧、哦、都主动，他怎么来这钱尚书不会犯了啥事儿了？黑甲卫来抄家了。萧衍是陛下最信任的宦官，又掌管黑甲卫。前不久他才抄了凤家，那凤家连只鸡都没留。今天过来，该不会真是要钱家命了？哎，是萧都主，您怎么来了？可是宫中有事。本都今日不办差，本都无意间在雀山遇见一桩稀罕事，想着日行一善，才过来走这一步。哎呦，哎，请，请，请。萧都主，您方才说日行一善。本都昨日去雀山办差，归来途中捡到一个小姑娘。这小姑娘说是上山礼佛。却独自一人迷了方向，金马滚落山崖，侥幸被本都救下来。本都难得积点德，想着日行一善，就将他送回了京城。苍狼
不是，不可能。叶母，哎呀，颖儿，这是怎么了？怎么变成这样啊？别等你那王妃姨母了，她死了，你知道吗？一尸两命，死了妻子不可能。你骗我！我为什么要骗你？你那姨母为了替你报仇，跟个疯子一样四处发疯，惹恼了人。你知道他是怎么死的吗？被人抛了肚子，死的可凄惨了。断气的时候浑身是血。<笑>你说他疼不疼？哦，你还不知道吧？成王娶了新妻，二人恩爱更甚。从前你那姨母，我杀了你！我，兰儿，兰儿，你没事吧？宋唐宁，你怎么变得这么恶毒？兰儿已经处处服软，你竟然还想伤害她？简直不知所谓！来人呐，把她押到柴房，什么时候知错了，什么时候再回来。阿兄。唐宁身子还没好，柴房阴冷。不必替他求情。叶母，叶母，叶母还没死。到底怎么回事？昨日你阿娘明旦，你不是去凌云寺替你阿娘上香，怎么一个人去山里啊？是阿兄和陆执年，他们把我扔在了山里。宋锦休孽！我没有。我去凌云寺祭拜阿娘，阿兄和陆之年都去了，他们还带上了宋淑兰。我不喜欢宋淑兰惊扰阿娘，就一个人去上香，可宋淑兰却偷偷跟过去，打翻了阿娘的长明灯。我气急之下打了他一巴掌。阿兄逼我道歉，我不可，他们就把我扔在了山里。<笑>那林子林好冷，我好害怕，我拼命叫着阿兄，可是他们都不理我，我找不到回去的路，也不知道怎么回到死里。阿姨母，我好害怕。哎、这宋锦修疯了不成？这雀山后面全是荒林，不把人丢那，他们就不怕一个小姑娘出事？我看他们分明是故意的。那陆执年可还是宋小娘子的未婚夫，怎么如此歹毒？这什么未婚妇？中山狼！这庶女可真有本事。本都救到宋小娘子时，她摔伤了腿，失血冻得昏厥。若不是本都凑巧，怕是已经见了人。本都万万没想到，居然是宋国公府的女儿。堂堂国公府嫡女，竟然落到这般地。宋锦绣。宋锦绣，你怎么敢这么对唐宁？我没有，是唐宁故意为难兰儿，她口不择言辱骂于她。我和执念想让她收敛一些，免得坏了她自己清誉，才让她去凌云寺自省。姨母，你要相信我，那地方就在凌云寺不远，回头就是。我没想到唐宁会出事。你没想到？我看你是狼心狗肺。唐宁是我姐姐唯一的血脉，是你的妹妹，你怎么敢这么对她？王妃。你别打阿兄，事情不是这样的。阿兄和陆哥哥没想丢了唐宁，是唐宁自己走的、啊。陆哥哥，本王妃倒是不知道，什么时候一个未出嫁的女娘随便张口就是哥哥。我不是，啊、不是什么，你个下贱胚子！我姐姐明旦，你一个来路不明的庶女，有什么资格前去？还敢打翻她的长明灯？还有你，个混账东西！我知道这庶女是素汐在外的野种，还敢将人带去我姐姐面前，存着什么心思？一贱人，惺惺作态一般，就能哄了你没了心肝，丢了自己的妹妹，简直是又蠢又毒。姨母，这些事是我的错，是我不够周全，害得唐宁受伤。可是这一切跟兰儿无关，兰儿从来没有伤害过唐宁，她心地善良，从来不争不抢，是唐宁咄咄逼人。这些事是你有错在先，你知道兰儿没错的，那就回去补偿你。来人呐，把他押到柴房。
什么时候知错了，什么时候再回来。宋大郎君，你叫我什么？宋大郎君。唐宁，我是你阿兄。抱歉，要不是想要我命的兄长。唐宁，我知道你委屈，可你不能胡闹啊！以后我们回去说，别任性。任性，宋郎君，却伤的是你，要是没错，何必拿任性二字来堵我的嘴？还是你知道你理亏，就仗着兄妹之情，拿你身份来逼我退让。没有，既然没有，你怕什么？你说我欺辱宋叔来，敢问宋郎君，我到底做了什么，才让你觉得我欺负了他？他回宋家之后，吃穿住行样样精致。宋郎君疼他，宋家人怜惜他，我的未婚夫处处照顾他。我除了没让他叫我阿娘一声母亲。不允许他进我阿娘的院子，我还欺负他了什么？我只是不愿意将阿娘留下的东西给他，在你们嘴里就成了跋扈恶徒，容不下他。唐宁，是我不该不小心碰了夫人的长明灯，但阿兄不是你想的这样，他是心疼你的。你要是不喜欢我，我以后避着你就是，你别这样为难阿兄。阿兄，都是我的错。是我不该来京城，不该回宋府。你别这么说，有阿兄在。门推开些，本都有些。宋家迎来个庶女，可上了族籍，入了官府，看来是没有了。这没有入族籍，顶多算个外事。本都记得，外事属私通，无美苟合不得族入。钱大人，你们钱家这门槛做的太低了些。什么阿猫阿狗都能进来，我们钱家可不会给个外室女发帖子。来人，把他们请出去！钱尚书，我们是来道贺的。啊，唐宁，你真要这么绝情吗？阿兄是你哥哥，你怎能让他为难？我呸！我家唐宁可没有这么狼心狗肺的哥哥。滚回宋家去，别在这丢人现眼。妹妹，把他们押下去，走。嗯、再看这个男人，弯了你眼睛！啊、吓人！看什么？<笑>本都脸上有花，想做什么就做。本都之前跟你说的，一直作数。若是受了委屈，城王府护不住你，就来城南积云巷找本都。宋唐宁。知道了。嗯，我说知道了。与谁知道了？阿兄。乖。各位都听见了，这宋唐宁往后就是本都的义妹。本都这人护短，也不怎么讲道理。诸位大人和夫人，记得叮嘱家中人对我家小孩照顾些。他若难过了，本都。也不好让大家太开心。唐宁，你跟萧燕到底怎么回事啊？刚在钱家居然如此护你。他。薛姨祖上被人陷害，就坐监。这衣物龙纹佩衣惹是非，地面上提起。我也不知道，他救我时我重伤昏迷，我醒来。他就说了一些奇奇怪怪的话，还说我像他什么故人。难不成你真与他故人相似？这萧燕啊，身世苦楚，父母不慈，兄长更是歹毒。年少时险被父兄害死，后来得了势，就屠了萧家满门。他屠了亲族，否则京中为何人人惧他？此人行事狠辣，手段歹毒，身为太监却掌实权。那死在他手里的人啊，不计其数。只不过他兴许是看你可怜，想起当年自己的处境，才破例帮你一把。兴许是吧？不管怎么说，他都救了你一命。我明日啊，就备上厚礼，好好感谢他。大夫说了，你伤势不轻，要好好养着。嗯，姨父
你这次呀、啊，可吓着你姨母了，下次可不能再这么胡闹了。怎么样？还疼吗？还疼吗？你知道他是怎么死的吗？被人抛了肚子，死的可凄惨了。你还不知道吧？成王娶了新妻，二人恩爱，更甚从前你那姨母。<笑>倒是我忘记了，咱家唐宁啊，长大了，你这几日就留在王府养伤。宋家那边姨父会替你做主的，他们若不说个所以然出来，别想将咱们阿宁接回去。是，谢谢姨父。傻丫头，我是你姨父，谢什么？我外面还有些事儿，好好养伤，让你姨母多陪你说说话。姨母，嗯，你与姨父感情真好。小孩子瞎说什么？你先休息一会儿，我去瞧瞧你的药。成王真的像宋淑兰说的那样，对姨母只是虚情假意。手不想要了，愣什么？你怎么来了？本都不能来。不是。白天旺起将伤药给你，本都命人调制的玉容嫂，每日用以敷面，伤好之后不会留疤。你就是来送药的？不然呢？方才在想什么？是宋家的事为难你了？不是。那就是成王府有人让你为难。成王妃对你极宠，之前为了你不惜大闹宋家，她是不会让你为难的。那是成王，你不真是他，他气你了？没有，我只是有些事情想不通。都主，你能不能不要总是这样猜人心思？明明重活一世还被人看穿，好没用。叫阿兄，我能看穿你心思。不是因为你蠢，是我这些年习惯了揣摩他人。你若不喜，往后不睬了。我以前没养过妹妹，不知该怎么对你。你若有所不喜，同我讲，我看着看。是不是谁拿着玉佩，你都会对他这么好？不是，那龙纹佩是薛姨的遗物，她对我有恩。旁人带着此物，我只会照付几分，与你不同。我对你好，不是因为你带着龙纹佩，而是佩戴着龙纹佩的人是你。我不信。都主，宋家大郎和陆三郎来了。唐宁不能留在成王府，不然会坏了我们宋家的名声的。一会儿你帮我劝劝他，他素来倾慕你，对你的话说一不二的，你劝他一定要这样。都怪你们往事太惯着他，才叫他如此任性欺辱人儿。事后还敢这般子，好好教训。我替你教训。不要。舍不得。还护着他们。他们险些要我的命，我不傻。多主，我想见见他们。你说过的，宋家的事情我可以放手去做。随你。若是害怕，叫本都。萧燕，你怎么敢进唐宁闺房？唐宁，你没事吧？是不是萧燕欺负你？别怕，阿兄会保护你。唐宁，你是未出阁的女娘，萧燕主仆深夜与你同处一室，这成何体统？传扬出去，会坏了你名节。我是在担心你。玉台公子声音小些，他的名节或许会更清楚。再说，本都一个太监，损谁名节？别说沧浪是在门外，我与都主共处一室，门窗尽开。就算屋中只有我们二人，都主是我阿兄，谁人敢说嘴什么？倒是宋大郎君，你竟然知道夜色已深，还带着你家女娘和一个外男扰我清静。
，怎么不见你怕宋淑兰和外男独处时，怕他没了名节？这不一样，之年不是外人，不是外人，那是内人。宋淑兰是嫁进陆家了。还是陆三郎君已经打算娶她为妻了。宋唐宁，你胡说八道什么？我跟兰儿清清白白，她也是为了与你赔罪才与我们一同来，还太过分！我过分？你们将我扔在雀山不过分？你们为着宋淑兰险些害死我不过分？我受伤垂死的时候你在干什么？宋大郎君，你今夜又是来干什么的？是想来看看我被你们害得有多惨，还是让我看我的兄长和未婚夫？这怎么百般疼爱一个来历不明的外侍女？是，我是担心你想带你回去。回去干什么？让你骂我不懂事，还是听你说他宋淑兰有多惹人怜惜？唐宁，淑兰是你的亲姐姐，今夜我本不想让她过来，毕竟雀山之事与她无关。可她得知你受伤，懊恼愧疚，恨不能以身替你。他回去哭了很久，祖母也罚了他，你何必咄咄逼人？我逼他，宋锦绣，你从刚才进来到现在，可曾问过我一句，我身上伤势如何？可有半点关心过我，是否受惊害怕？你只知道是我不懂事，骂我不容人，对我一身伤视而不见，却心疼宋淑兰掉了几滴眼泪。宋锦绣，你公平吗？你自诩轻重公平。处处对我严苛，可你又做了什么？我听说你昨日回城后，怕宋淑兰伤心，特意跟陆之年一起陪她，带她去买了首饰、划船、游湖、散心。你替她簪发的时候，有没有想过我在山里大哭？你哄她开心的时候，有没有想过被你扔下的我是死是活？你凭什么说我咄咄逼人？手不想要了。唐宁，你别打阿兄，这一切都是我的错，是我不该去凌云寺，不该跟你起争执。昨日阿兄是为了护着我，才会一时心切忘了你。你若是生气，想打想骂，我都受着。你别与阿兄置气。妈，你做什么？快起来！阿兄，都是我的错，是我才让唐宁误会了你。早知如此，我就不该来京城。别胡说，唐宁。这一切都是我的错，只要只要你能消气，原谅阿兄和陆哥哥，你让我做什么都可以。做什么都可以，做什么都可以。那现在从这儿出去，从成王府算起，一步一跪磕头，直到凌云寺，为宋二夫重请长明灯。跪去凌云寺？怎么，不愿？我。看来你的心也没有这么长。阿兄，陆哥哥，你未免欺人太甚！这么跪去凌云寺，你这是想要他的命？本都是想要他的命。你，唐宁，你就这么看来欺辱你兄弟？萧都主是我阿兄，阿兄的意思就是我的意思。宋郎君心疼令妹，陆三郎君也怜悯他身世凄苦，柔善体弱，不如你们去替他跪吧。想来你们这么心疼他，替他跪一跪也是愿意的。宋唐宁，我才是你阿兄，你不是。把丫头柴房，知错了有种再回来。我的兄长不会想要害死你。阿兄，我不想见他。没听清。宋他们，宋唐宁，你疯了！你是不是摔坏了脑子？你将来是陆家的宗父，你居然认一个阉人当兄长！还这般折辱我们锦绣，要不要脸啊你？把他们舌头拔了！萧都主，萧都主，别冲动！几个孩子呀，打闹玩笑，怎知道惊动萧都主的黑甲卫吗？陆郎君，还不跟萧都主道歉？陆之年，刚才是我失言。萧都主，起谅。失言无事，失命要紧。陆郎君下次要是学不会怎么说话，舌头就别要了。萧都主，咱们都是自家人，有什么话，咱们先进去再说。本都的自家人都死绝了。
，王爷也去了一趟。这地方太污糟，不好养伤。不该是这样，宋唐明怎么变了？他往日明明只要稍微刺激一句，就能对我大发脾气。当着宋锦修他们的面羞辱于我，可如今他不仅不像疯子一样撒泼，还理智的可怕。<笑>我去求唐宁，他不是说只要我一步一跪磕头去灵云寺，他就原谅阿兄和陆哥哥。我我跪、哎，你这是做什么？磕头是我不该失手打翻夫人的长明灯。<笑>是我不该来京城，这一切都是我的错。<笑>你做什么？磕伤了额头，容貌不要了。那我怎么办？唐宁不肯回去，祖母定会惩罚我的。唐宁为什么就是不肯原谅我？难道非要我偿了这条命给他才行？那我回去就一根白绫勒死我自己。你在胡说什么？<笑>你是这么糟践自己？那能怎么办？我能怎么办？好了，你不用哭了，我会想办法的，你别怕的。我哥哥，唐宁虽然跋扈，但也不至于那么狠心。你放心，我会想办法让他回去。不，宋唐宁只是跟我置气，他那么喜欢我，他不过是拿枪，等过几日哄哄就好了。深更半夜，王府门前。一女二男搂搂抱抱，别哭，真不要命。宋锦修偏宠宋淑兰，不是你的过错。他是我阿兄，陆执年我可以不在意，可是宋锦修他是我兄长，他虽然是大伯的儿子，却从小疼我。他明明说过的，只有我一个妹妹，可才短短半年，他就将过往十几年的兄妹情遗忘了个干净。到底是他心性凉薄。还是我真的就那么不好？你如果只是因为宋锦修对你的态度，大可不必难过。不是人人都有良心，也不是所有人都能正视自己偏移。雀山之事，他只是不肯认错罢了。为什么？因为他一旦认了，就等同于承认自己罔顾亲情，不修己身。他向来以君子之名自傲，年少入仕，一直都是京中世家子弟中的佼佼者。他不会让自己摊上失德之名，所以错的只能是你。但是宋唐年，这与你无关。这个世道就是这样，伪君子无数，总得将错处放在旁人身上，以正清白。别怕，有我在。月娘，你是不是疯了？你怎么能让唐宁一个未出阁的女娘跟着萧炎的阉人走？有什么不可以？可唐宁还未出嫁，她一个闺阁女儿家住在外面，惹人闲话。咱们王府这么大，让她住这里不好吗？住在这里。再让你放宋家人和陆家人进来辱骂唐宁月娘。好了好了，今天我不与你说这事儿，但你要记得，唐宁是我姐姐唯一的孩子，我绝不容许任何人欺负她。那宋家，她不爱回不回。萧燕嘛，虽然身体不全，却好过宋家、陆家那些没了脑子的混账。你今天自己休息吧，我去陪唐宁。月娘，月娘。玉兰，花无，你身上伤重，需要人贴身照顾。这奴婢顶撞了外侍女，起了冲突，挨了几板子，夜里偷偷跑了出来。我瞧着是个忠心的，就派人带回府中。玉兰，听他们说你金马落了牙，还险些回不来。玉兰，玉兰，你快尝尝，这个花糕可好吃了，奴婢撑的肚子都圆了。奴婢攒了几两银子，等女儿好些了，奴婢就偷偷救您出去。奴婢都找好路了，后院墙角有一个狗洞
，等郎君他们不在，奴婢悄悄背着您过去。等咱们逃出去后啊，奴婢赚好多好多的银子，给女郎买糕吃。嗯，花<笑>无，花无。花、哦、舞，你怎么伤成这个样子？疼不疼啊？我没事。女郎，你的手怎么伤得这么严重？你以后还怎么拿笔啊？我没事，我没事，你别哭了，就是瞧着狼狈些，过几日就好了。行了，这儿冷，你们回屋再叙。阿兄不在坐坐。不了，等你和成王妃安置完，我明日再来看你。嗯，姨母，宁儿，这萧都主也真奇怪，也不进来坐坐。那是他知分寸，夜深露重，他虽是太监，也需避嫌。唐宁，你这位义兄啊，倒是对你不错。之前萧燕输给唐宁一处宅子，让我拿一万两银子去买。我还当他狮子大开口呢，方才我进来才知道，分明啊是咱们占了他便宜。那样的宅子，没个小十万两，谁敢开口啊？是啊，这宅子啊比国公府还大。这萧燕还真把你当妹子了。宁儿，那陆家的婚事，你怎么想？姨母，我不想嫁了。行，不嫁就不嫁。咱们荣家女娘不受委屈，只是陆执年到底是皇后的侄子，这婚约得让我想想办法，怎样才能好生退掉？国公府我也不想回了。为什么？宋淑兰可能不是我父亲的女儿。什么？什么？宋淑兰不是你爹宋熙的女儿？我也是猜测。宋淑兰回宋家时是直接找的伯父，那日。伯父伯母大吵了一架，连祖母也想赶走宋淑兰，可后来伯父就把人送到我面前，和我说他是我父亲在外的风流债。你怎么从未与我提起啊？唐宁，淑兰是你父亲的血脉，如今淑兰母亲走了，他孤身一人，往后就让他住在府上吧。只是将他留下来，给他个栖身之地，免得旁人说我们宋家绝情。妹妹，我阿娘从不敢与夫人争抢什么。若非她亡故，怕我一人被人欺辱，我也不会回来。我只求有一处容身之地，我绝不会与你争抢的。我原以为宋淑兰是父亲血脉，祖母又说她有父亲写给她生母的情信，我怕她在外招摇，让阿娘跟着蒙羞，就认了下来。你糊涂啊！他若真是你父亲的血脉，宋红夫妇为什么因他争吵？还有你祖母的态度，这宋淑兰要真是二房血脉，他为何不肯留？我怀疑宋淑兰是伯父的女儿。好啊，我说你父亲母亲恩爱多年，从未有过纳妾的心思。你父亲当年更是不曾瞧顾其他女子一眼，这为何突然惹了风流债？原来是替宋红背了黑，不行，这事我得查清楚。要是宋家当真骗了，他们简直该死。姨母，你先别去。宋红是朝廷大臣，若无实证，他不会肯承认的。到时候不止打草惊蛇，恐怕还会拿孝道压我，说我污蔑尊长。不如先查清楚，等有了证据，我们再去找他们。也对，我派人去查。不要，姨母与我亲近。宋家必会防备，而且要查宋红不是简单事情，不如让姨父去吧，他手里应有能避开宋家的人。行，我明日一早让人给他传信，让你姨父去查。宋家要真敢这么无耻，我一定饶不了他们。我倒要看看，陈王到底是真爱姨母，还是更在意其他。我一定会保护好姨母，谁也休想害他。听说了吗？二小姐去凌云寺上香。嗯大公子为了大小姐，险些害死二小姐。要不是萧都主凑巧路过救了她，二小姐怕就死了。真的假的？这还没有假
，现在外面传的沸沸扬扬的，都是骂大公子，说大公子是白眼狼，祸害亲妹，就连陆三郎君也被骂中山狼，说他看上了大小姐。哎呀，嗯、跪下，闭嘴！你知不知道现在外头是怎么说我们宋家？你连他出身想抬举他，我不拦着你。可我有没有跟你说过，别做的太过？还有你这个糊涂东西，居然还让他踩在唐宁头上。祖母，阿兰从来没有踩在过任何人头上，是唐宁心胸狭隘，百般刁难。我和阿兰已经去城王府道过歉了，是他不肯罢休。闭嘴！唐宁一日不回家，我们宋家就遭人指责一日。你好不容易入了朝。现在把雀山事情闹大了，将来如何在朝中立足？祖母，母亲，现在不是教训他们的时候，应该想办法让唐牛回来才是。现在倒想起来了，之前我不让你留下宋淑兰的时候，你做什么去了？现在的淑兰怎么了？母亲，没什么。不管怎么样，你们必须把宋唐宁给我带回来。苏省娘子，我奉我家郎君之命来给你送赔罪的东西。什么东西？我家女郎不稀罕。苏娘子，郎君对你的情谊日月可昭，可外头那些人却碎嘴说郎君喜欢宋家的外室女，我们郎君还要入朝做官的，可不能坏了名声啊！求女郎回陆家替我们郎君解释。流言蜚语不过是外人之言，跟他有什么关系？只要他行得正，坐得端。就算飞雨滔天，也不必放在心上。就是，不过是被人骂几句“狼心狗肺薄情负恩”的话，你家郎君啊，掉不了一块肉。你，这宋唐宁不是心悦郎君，对他痴缠不已，他怎么？宋娘子，你怕是误会了什么吧？我家郎君他……花无，送客。误会什么误会？没听见我家女郎说了，让你走啊！赶紧给我滚滚滚！陆主。您终于下朝了，今天怎么去了那么久？可是陛下为难您了。为难又如何？他左右要拿着本都这把刀去对付世家那些人，这朝中除了我，他还能用谁？他怎么样？他？哦，都主是说宋小娘子，今儿个陆家的人去找他了。陆之年，哪能啊？是陆家的一个下人，陆家当真是把宋小娘子踩进了尘埃。连道歉都不来个正经人，满嘴糊弄，也不知道宋小娘子哭了。哎，杜主，去唐府。女郎，王妃留了好多银子，这银票就一万八千两，还有这些珠宝和金银刻子。姨母心疼我阿兄，你也怎么来了？刚办完宫里的事，顺路过来看看。这宅子如何？可还喜欢？喜欢呢。这宅子处处精致，而且花屋还说后院暖水泉边还栽了好些海棠，再过上一两个月就能瞧见开花。阿兄不知道，我阿娘最喜欢海棠了。以前府里还栽了各式各样的海棠花，连我的名字也是照着花儿取的。阿娘总喜欢叫我阿宁，还指着枝头绽放的海棠花对我说：“阿宁长大以后要比花儿还好看。”我知道的。哦，没什么。阿兄，这是买宅子的银子。晚些时候，我叫人将房契、地契一并送过来，你派个精明能干的，跟着去一趟京兆府办了手续。往后这宅子就是你的名下财产，谁都碰不得。以后我就有自己的家了。谢谢阿兄。听说陆家的人来过了，你是如何想的？我只觉得他们把我当成傻子。阿兄可知道陆之年送来的是什么？那条珊瑚手串
，是我半年前喜欢过的。我基金那日一眼就看上他戴在腕上的手串，我听说他有两条一模一样的手串，便想要他送我一条。可是不管我明示暗示，他都好像听不懂。我原以为是他不懂我的心思，可是阿修，你瞧，他什么都懂。既然不喜，为何不退婚？要退的，只是不是现在。你教过我。行事最忌无策善动，也不能轻易将自己陷入进退两难之地。陆家的婚事比宋家还要复杂。事关皇后，陆之年是皇后的亲侄儿，他们绝不会允许我全身而退，毁了陆之年名声。而且宋家也不会放弃跟皇后结亲的机会。我只有先解决了宋家这边，才能一击毙命，退了陆家婚事。阿兄，我做的对吗？你尽管大胆去做，若是有谁敢抄你身爪子，我帮你拔了便是。哎，你们出什么事了？哎，今天。玉世台弹劾我和锦绣，陛下动了怒气。我和锦绣在皇宫里站了一整日。玉世台为什么弹劾你们？还不是因为宋唐宁。玉世弹劾我们治家不明，说锦绣私德不修。切，若陛下当真厌了我们，这国公府的爵位……不行。必须把宋唐宁给带回来。唐宁怕是恨极了我们，听说连陆家的人都入不得那唐府，更别说我们。现在想去道歉都不行。他不见你们，怎么至于连我这个祖母都不见吧？我亲自去金云乡，求他回来。大夫，我家牛郎怎么样了？宋小娘子的身子伤得厉害，好在救得及时，才没伤及根本。就是这腿得养上一阵子。女郎，不好了，宋家来人了。来的是谁？是宋老夫人。女郎，奴婢听说昨个早朝时，大公子和大爷都被御史弹劾了。老夫人现在来，肯定是为了大公子他们，要不然您装病。不行的，他是我祖母，我就算病得要死了，他要见我也是避不开的。你先让他们去前厅，就说我福利要再过去。萧燕的阉人对唐宁倒好，这宅子如此华贵，看来那一妹说的不是假的。这阉人深得陛下信任，若能借着唐宁拉拢，定能让红儿早日西去。老夫人。这二小姐也太拿巧了些，您都亲自过来见她，她居然还让您在这里候着，而且还派人守在外面，她这是防着谁呢？跪下！谁让你对唐宁不敬的？唐宁是我宋家千娇百宠的女娘，受了委屈，让老身在此等一会儿又能如何？几时轮到你来碎嘴，自己张嘴！唐宁，别闹，你已经成了这个样子，就该顾全大局。别为这点小事害了锦绣的前程。你们干什么？宋唐宁，你还闹什么？不就是借用几件你母亲留下的东西？你如今这副鬼样子，那些东西留在你身边还有什么用处？你太不懂事！祖母，有、啊、了。哎你腿还伤着，大夫说了折腾不得，你赶紧坐着。可我还没有拜见祖母，你都伤成这样，还见什么礼呀、啊？快坐下。你伤得这么重，就应该让人唤我们进去才好啊。祖母，您是长辈，哪能让您去见我呀？让旁人知道了，该说我不孝。哎呀，你胡说！你孝不孝顺，我难道不知道？咱们宋家最孝顺、最乖巧的女娘，就是你。祖母心疼你还来不及呢，你是不知道，你受伤之后我有多担心呢。我就知道祖母最疼我，
这几人身子不舒服，夜里睡不着，一闭上眼就梦见雀山金马的情形。我总以为自己死在了那片林子里，毁了容，断了腿。我拼命的叫着：“祖母，你救救我呀！”可怎么都没有人应我，最后活活冻死在雪地里。这几日虽然回了京，祖母一直没来看我，还以为祖母厌了我。如今你能来看我，我当真是欢喜之极。今天你能来看我，我当真是欢喜之极。你这孩子，雀山之事确实意外。祖母要是知道你这么害怕，就算前几日病得下不了床，也要过来接你。不怪祖母，是阿兄。阿兄他不想让我活。他把我扔在林子里，不管我怎么唤他，他都不肯回头。祖母，我好害怕，阿兄他就这么恨我吗？居然想让我去死！你这说的什么话呀？你可不能毁了你阿兄的前程。你说我毁了他，怎么不说他毁了我？你，你看看我这张脸，你看看我。我原以为祖母是真的疼我才来看，没想到是为了宋锦修。难怪我回京这么久，你从未问过我半句。昨日他遭人弹了，你就来了。唐女，你别瞎想，祖母怎么会不心疼你呢？祖母先前只是病了才没来。我不信，你说疼我，为何明知宋锦修害我，差点摔死雀山，却还让我忍让？你们是堂兄妹呀、啊，锦修是你堂兄啊。他不是，他是送出了那阿兄。不是我的，别胡说！你们才是至亲兄妹。我知道你对你阿兄偏袒宋淑兰不满，那是他一时糊涂。祖母向你保证，等你回去之后，就将宋淑兰送走，让你阿兄向你道歉。啊，唐宁乖，跟祖母回去好不好？跟你回去可以，让宋锦修滚。让他带着宋淑兰离开宋家，我就回去。宋唐，你你疯了！宋锦修是宋家嫡子，他怎么能离开宋家？你别胡闹了！我胡闹？难道不是祖母您一直跟我开玩笑？你你说你疼我，这份疼爱藏了多少算计？你今日来这里到底是为了什么？你怕我坏了宋锦绣的名声？你怕人知道他自私无德、凉薄寡情？你怕人知道宋家抬了个不要脸的外室女？冒充庶女，欺辱嫡出，你怕丢了你高明夫人的脸？心疼的从来都不是我这个死了爹娘的孙女，而是宋家的名声，你自己的脸面。你从头到尾都不过是在算计我。混账东西，我可是你祖母，你敢这么跟我说话？你知道怎么死才最痛苦？你，你想做什么？女郎，女郎，老夫人，你至少害死我们女郎啊！她好不容易才从雀山活着回来，大公子没有害死她，你们还不肯罢休？老夫人是要护国，打死我们女郎！来人啊，快来人啊！老夫人要打死女郎了！老夫宋唐宁，你居然冤害尊长！住手！怎么了，都主？小都主，我是朝廷告密，是宋国公府的老妇人。你若敢伤我，朝中御史不会放过你，陛下也不会放过你。吓唬我家都主，嫌命长了。哪只手伤的他？都主，老夫人不是有意伤二小姐的，都是二小姐说话太过不孝。本都主问你哪只手伤的他，你说。是他打的女郎，用的右手。小都主。本都主有没有说，宋唐宁有本都主护着，还是说你们宋家将本都的话当成了耳旁风，再有下次，再给你们摘了，扔出去。是。那、啊、那是是萧都主府上的人。哦，哎，走走走走走走走。老夫人
。我家女郎只求躲得远远的，好好养伤。你们为什么还要找上门来咄咄逼人？大公子和大爷遭人弹劾，那是他们自己行事不端。他不愿意出面替他们辩解，你们就说他不孝，还要弄花他的脸。还想他打得痛心欲绝，你们这是想要害死他呀！你胡说，你胡说，是宋唐宁的不孝。世人皆说我家都主心狠，可我瞧着却不及宋国公府两百，虎毒还不识子。你们宋家倒专门朝着自己嫡亲的孙女下手。宋小娘子背着老婆子打得吐血晕厥，立刻拿着都主的牌子去太医署请人过来。宋小娘子的命是我家都主捡回来的，都主有令，以后这姬云相和唐府，宋家的人敢踏进半步，往死里打！你看，罪有应得，就该是这个下。这人呢，太屈服了。宋小唐，你活该！演的不错、啊，你也可以。这不是宋国公老夫人吗？以前最爱炫耀他家那个出世的大公子，叫什么玉台公子？我呸！什么玉台公子？险些害死自己的亲堂妹，还恬不知耻的找上门来，将人打得吐血晕厥。不是，这是萧都主的宅子，他怎么敢的呀？有什么不敢？不就是仗着自己是长辈，打了骂了也只能忍着，不然就是大逆不道。老夫人，老夫人，宋家的事已经处理好了，太医署的人等下就来。宋小娘子好样的，不愧是都主的妹子。你没瞧见外面那些人的唾沫星子，把宋国公府都快淹了。宋家那老婆子更是生生气晕了过去。平时瞧宋小娘子文文静静，没想到这么厉害。这次宋家不死也要脱层皮。说完了没有？完了，我这就滚。宋小娘子的伤不要紧，就是脸上挨了一下，有些严重。阿兄，是我求大夫替我弄的伤，假的。也是我求他给我的吐血丸子。哦，宋小娘子这伤瞧着严重，还好只是带了些皮肉，等下消了肿上了药，待会儿再用玉容蚕，之后忌口就不碍事了。先别上药，阿兄，你费尽心思挨了一巴掌，总得让人瞧见了才行。苍浪已经去请太医了。今天的事情，我什么都没看到，什么都不知道。下去领赏吧。谢谢督主。明明生气，却还顾全着所有事情，不愿我今日心思百废。阿兄，你你别生气了。我不是故意吓阿兄的，我不知道阿兄会来，我只是不想再跟他们纠缠。他占尽了天时地利，又是我祖母，我要是不用一些手段。会被他用小刀压死的。我知道我手段不光彩，也有些下作。可是我没别的办法，我不想回宋家，也不想被他们拿着尊长身份要挟。宋唐宁，你可知道，本都是如何爬到这个位置的？本都入宫第一日，就弄死了企图拿本都顶罪的顾四太监。若内侍界两年，死在本都手里的人不计其数，本都才是无数人的尸首，才走到今天。宫里的人都想往上爬，为了权势地位不择手段，再瞎做的事情本都都做过，今天做的这点算什么？阿兄。本都不是怪你用了手段，只是不应该伤害自己。想要对付宋家的办法多的是，何必自损？我知道，可是我等不及。我知道想要对付他们，阿兄有很多法子，也能更加妥善周全，将我毫发无伤的摘出去。可是我不想再等下去，我不想跟宋家一直纠缠，不想再回到那个地方，不想他们一次又一次的找上门来，将满京城的目光都落在季云下。更不想他们借我之名来诋毁你。我虽没有出门，但外面的事情我不是什么都不知道。宋家虽然身败名裂，但阿兄身为天子近臣，插手他人后宅家事，那些与你不睦的世家朝臣，怎么会放过这种攻击你的机会？
我知道阿兄会保护我，可我总不能一辈子躲在阿兄的羽翼之下。宋家不值得我自损，但阿兄值得。我也想要保护阿兄的。谁教你的这些甜言蜜语的手段？阿兄喜欢吗？没大没小。再换上阿兄。阿兄。乖。你是没看到啊？那宋家人也实在是心狠。那宋小娘子一撑脸，被宋老夫人打得伤痕累累，几乎毁了。我却是他那婢女险些哭晕过去，那可是他嫡亲的孙女，他怎么下得了手啊？哎、萧都主这次是动了真怒了，不知打断了宋老夫人一条胳膊，还留了话，不准咱们太医署去给宋家看诊。那宋家可惨喽！哎，诸位大人都在呢。宋国公府的刚递了帖子，说他家老太太有恙，想请为太医过府看诊。呃呃哼<笑>、哎，费太医，哎呦，我感染了风寒，头晕目眩的，我要去休息了啊！诺大的京城，你跟我说没有大夫？那太医署没人，满京城的药堂也没有人吗？大夫都死绝了啊！阿兄，宋桃宁这么诋毁你，连祖母求情都被打了出来。现在外面到处都是议论你害他性命，说你无情无义。阿兄，唐明想毁了你啊！他要是死在雀山就好。宋唐明对母亲下这种狠手，萧燕那阴人又是歹徒，要是查出来兰儿不是二房的女儿，他肯定都会善罢甘休。不行，备车，我要去京兆府。那个老钱婆，她算个什么东西，也敢这么欺负你？真当你阿娘死了，咱们荣家的孩子就无人可依了吗？王妃娘娘，萧都主早就教训了宋家人了，老夫人手都断了，被扔出去的时候差点疯了呢。干得好，王妃过誉。只可惜你姨父还没查到宋淑兰的身份，要不然你也能跟宋家撕破了脸，不至于被他们拿捏。姨父还没有查出来？没有，派去安州的人还没有消息，要查到啊，恐怕要费些功夫。如若质疑这外侍女的身份，除了派人去安州调查，倒可以先去京兆府查她入京时的身份文牒。啊、哦，我怎么没想到啊！我这就去京兆府。花无，阿兄，你为什么让姨母去京兆府？看热闹。前几天，成王就去过京兆府，拿走了这外侍女的身份文牒。今天，宋红也去了京兆府，要去拿这外侍女的身份文牒，没想到成王先拿走了。知道的时候差点下月，火急火燎的就去了成王府。所以，成王一直都知道宋淑兰的身份有问题，却还瞒着姨母。这成王倒是奇怪了，面子上对成王妃照顾的周周到位，私底下却藏着宋家这么大的。阿兄，这世间不是所有的事都讲究常理的，也不是所有人都能表里如一。若想不通，就多看。阿兄，你怎么知道？知道你猜忌成王吗？嗯。我又不蠢，他若是真心爱你姨母，应该爱无情，处处替你考虑，而不是放宋锦修他们进入王府羞辱你。所以那天他是故意的。那夜给你送药，本来是没想带你走的。你未出嫁，跟着本都难免遭人说嘴。只是发现这成王未能护你周全，才决定带你离开。阿兄，你有没有什么办法能让我试探出成王对姨母是真是假？有，求阿兄教我。教你不难，可你曾想过拆穿成王之后的后果？求阿兄教我。不急，等一个人。谁呀、啊？京兆府吴怀之。王妃。
前两天夜里牙庄走水，近一年的身份文牒都被大火烧毁了。大人，您这么骗成王妃好吗？那我能怎么办？难不成告诉他，宋淑兰文牒被成王拿走了？那个宋淑兰到底是哪儿来的？这么神神秘秘的？反正不是安州的。这宋家也真是爱钱道。这个宋淑兰搞不好压根就不是那宋二爷。他居然骗我！嗯，你说这是谁送来的？清照府吴大人，说是宋淑兰的身份文牒。阿兄怎么知道吴大人会送过来？因为他怕死，他知道本都参与其中，成王妃迟早要知道这个秘密，早晚要说，还不如递上宋淑兰的身份文牒，卖我一个人情，让本都替他挡了麻烦。阿兄的意思是？这位吴大人，一方面想让我们借他一份恩情，另外一方面，万一成王和宋家怪他没保守秘密，阿兄还得替他挡住成王和宋家的问责。这位京兆府的吴大人，是想拿阿兄挡刀，害得杨庄被阿兄逼迫的不得已。谁叫本都凶残歹毒，恶名昭著？才不是！我说才不是，阿兄明明就很好。这京城啊，只有你敢说本都好。这身份文牒，你准备怎么用？先留着，等姨母怎么处置成王了之后再说。姨母如果跟成王闹，成王定会寻借口隐瞒，做多错多，宋家说不定也会露出马脚。姨母若是不闹，一定会私下去查，这样也能趁机知道成王对姨母的感情是真是假。谁说我家女郎不聪慧？宋家的事情，你放手去做，不怕做错，有我在。谢谢阿兄。是栗子。王妃回来了。怎么，<笑>府里来客人了、啊？遇上了，还不是宋家的人，宋红过来纠缠，说是唐宁让萧燕打断了宋老夫人的手，还不让大夫去看，央求我出面替他们去一趟太医署。你说这事儿，我哪儿能答应啊？<笑>月娘，你怎么了？啊，没什么。宋家人欺负唐宁，宋红还敢来求你。你知道我的性子，你说敢帮他吗？我哪敢？你又不是不知道我有多在意你。你派去安州的人传消息回来没有？哪有那么快啊？去一趟，得好几天，来回得小半个月。不过我总觉得是你想多了，唐宁跟宋家置气，你也由着他胡闹。我是答应过查这事儿，但也不能大张旗鼓，万一查不出个什么，岂不是让人议论唐宁？别不高兴嘛。唐宁毕竟是宋家女娘，跟他们闹得太僵，吃亏的还是他自己。安州的事儿，我会催他们快些。好吧。但是宋家敢这么欺负唐宁，我就是要跟他们没完没了。你若敢帮他们，我也不要你了。哎，嘿嘿，月娘这么心狠？我是说真的。好，好，好，好，真的，为夫记着了。好了，我累了，先去休息。这是成王妃命人送去左州的，大概是托顾鹤莲去查了。这顾大财神银子撒下去，什么事情查不出来？用我们的人，尽快送到左州，早点拿到证据。我不想看到宋家人再拿外室女的身份说事，惹唐宁不快。可是有话就说，杜主，您是不是对宋小娘子太好了些？宋小娘子身上牵扯极多，而且杜主身份隐匿，不宜与人来往过密。万一我既然应了他一声阿兄。定当护他周全。要是连一朵海棠花都保不住，还谈何其他？可是都主，当年的事，本都心中有数。世家要除，宋唐宁更要护。本都的话，不说第二次。启禀陛下，是宋家有错在先，擅闯姬云巷伤人。那也不是萧燕殴打朝廷命府的理由。萧燕今日仗着陛下恩宠
，胁迫太医署不出诊，来日就敢危及陛下和皇城，如此跋扈之行，绝不可纵容。明明是宋家有错在先。行了，吵吵嚷嚷的，像什么样子？小燕，你来说。诺。本都在自己的宅子，打了擅闯本都府邸的人，何罪之有？再说。昨儿个太医署可曾有人上告？京中药堂无人鸣冤，本都的黑甲卫可一步都没有离开枢密院。本都倒是好奇，除了何大人，哪位大人知道本都危急事？诸位大人若是知情，尽管开口，本都绝不为难。没人吗？何大人。这就是你口中的满朝皆知，原来是满朝皆无人知啊！太医署的事，可有实证啊？臣臣臣只是听闻。来人，把这满嘴妄言、死心过甚之人拉下去，杖责三十，贬为殿中御史。若再有下一次，定不轻赦。陛下，陛下饶命啊！陛下，陛下此事皆因宋家而起。既然宋家老夫人倚老卖老。就去其告密。陛下，你父宋国公哀事已久，其内卷告密本是破例恩赏，可你母亲大闹金云巷，让朝堂上下因他沸扬。今日朕触及国夫人之号，至于宋家子，小小年纪，心性狠辣，那陆侍郎就先别干了。宋弘管束家中不利，罚俸三月。以儆效尤。恭恭送陛下。陛下，萧都主，好狠的手段！过誉了。你打伤我母亲，为何还要感激杀绝？你若不为难小姑娘，本都懒得理。是平宁让你这么做的，他怎么这么歹毒？他别忘了，他也姓宋，宋家有难，对他有何好处？没好。他若愿意，大可姓萧。你，小燕，你为何这般咄咄逼人？本都乐意。呀、啊，少爷，你这野狗！你说再欺我，你不得好死！可别打坏了何御史的嘴，否则往后还怎么吃御史的饭？都主，您回来了。这是宋小娘子早早给您准备的吃食，都是都主喜欢的。还有两个番薯，小气，还挺甜。怎么这么多人？苍浪说是番薯的谢礼。宋娘子，萧都主命奴才在宫中移植了一些附次海棠过来。这么多？啊，多吗？阿修，这么大日头，也不知道进去躲躲。仔细晒着。我看花一时忘记了。阿修，你怎么回来了？今日朝中无事，便早些回来。这些花可还合眼？我也不懂这些，便叫人随意挖了一些过来。你若是喜欢，回头让他们再去宫里面挖。哦，够了够了，那里是宫里，哪能随便去挖？阿修，你送这么多花木出来，会不会被人说嘴？你是不是对本都有所误解？本都恶名遍野，谄媚于圣上，人人都说本都奸佞弄玄。这当奸臣，自然要有当奸臣的体面。若是掘一些花草去锯人嘴舌，那本都这些年岂不是白活了？阿修，你又逗我！宋家老夫人的手废了，你可知道？知道，我还知道他被屈了诰命，宋锦绣被贬，就连宋红也被罚了。昨日还有御史为难阿修，被杖责。这御史被我活生生打断了腿，怕吗？你不觉得本都狠毒？是他先存了歹意，阿修护我才做公姐。我又不是不知好歹之人，你是我阿修，我自然要护着你。别说你没错，就算有错，那也是旁人的错，是他们先来招惹阿兄的
，你可知这世间与我恶言者不止一两人？心思阴暗之人向来三五成群，嫉妒阿兄的那些人啊，肯定彼此认识，他们比不过阿兄，就私底下勾结串联，一起说阿兄坏话。你还真是帮亲不帮理。谁让你是我阿兄呢？这宋小娘子是蜜罐子成精了吧？嘴巴真甜。杭宁，是阿兄吗？玉兰，你怎么了？玉兰可是演着了，这脸色怎么这么难看呢？我梦见我死了，阿兄杀了好多人。呸呸呸！梦是反的，女郎长命百岁。只是做梦，云郎别怕。去取衣裳来，我想出去走走。云郎，咱们来这儿做什么呀？这什么都没有。我想看看，看看。<笑>我知道了，对面就是萧府。女郎是想来看看多主的吧？我真是魔怔，只是一个梦而已。只有我知道上一世，就算看到阿兄，又能怎么样？算了，是我迷糊了。想见本都，怎么不过去？嗯、看什么？没什么。阿兄刚才怎么在那儿？练武，这么早？练武当然要勤耕不辍，否则难以精进。倒是你想来见我，为什么不来这儿？我，这是什么？哦，这是给都主调养身子的汤药。都主早年身体受过热毒，经脉受阻，温养了好些年才好转。但还是得一直服用汤药，很要紧吗？别听他胡诌，早年的事早已无碍。有心事，阿兄，如果雀山上你没遇见我，有人拿着龙纹佩冒充我找到你，你会发现吗？这龙纹玉佩是薛姨的遗物，不是任何人带着都可以冒充的。再说了。就算本都一时认错，庇护一二，假的终归是假的，怎么能有认不出的道理？是宋家让你心烦。嗯，宋家现在的处境不好，想要挽回局势，就只能在你身上动心思。而这陆家喜好颜面，又与本都有仇，想必也会假借宋家之事，用你来谋算我。我会小心的。那现在可以用饭了吗？慢些吃。我就说，是你想多了吧？宋家怎么可能拿外人混淆自家血脉？你也是，与你阿兄之气也就算了，可这种莫须有的事情，怎么能胡说？这些是姨父派人去查出来的。不是我，还能有谁？这种事情哪能让旁人知道？怎么？你连本王也不相信了，唐宁，我知道你不愿意相信你父亲对你阿娘起了外心，但宋淑兰的确是你父亲的血脉。我的人还查到，李氏曾当掉一枚玉佩，这玉佩上面子封是你父亲的字。你若还是不信，当年你父亲写给李氏的信。你也能寻人辨人，只是到时候他身后清明，要毁于一旦。我自然是相信姨父的，是我多想了。哈哈哈哈哈！本来就是你多想了，你这次闹得也够久了。宋国公府名声尽毁，你也该解气了。听姨父一句劝，此事就到此为止吧。可我已经和祖母他们闹成这样。我肯作罢，他们也不会罢休的。要不这样，再过几天就是上巳节了，在府中。
摆一场春日宴，让宋家的人来当众给唐宁认错服软，这样唐宁也能顺理成章的回到宋家。你觉得如何？宁儿，你觉得如何？我听姨父的，春日宴当天就是你们身败名裂之时。哈哈哈，咱家唐宁还是一如既往的乖巧啊！哈哈哈。姨母，唐宁，他真的好恶心。那宋家的人怎么也来了？听说是成王府送的帖子，而且那位宋小娘子也来了，这是要握手言和呀。不言和还能怎么样？宋家这事儿闹了有阵子，宋国公府被闹得人仰马翻的。宋小娘子该出的戏也出了，终归还是要回宋家的。也对，陆家那位也来了，他们可是还是有着婚约呢。是，听说宋家的事儿，皇后的过分，宋唐女哪还敢继续闹他？要不然丢了陆家这桩婚事，他不得毁得肠子都青。这身衣裙很衬唐宁，多谢姨父。外面宾客都已经到了，宋家和陆家的人也都来了。我已经跟宋家那边说好，待会儿期间，宋锦修会主动跟唐宁示好。你这边。跟唐宁交代妥当了吗？放心吧，唐宁自有分寸。姨父放心，我知道怎么做。啊，最近到成王他们来了。成王，成王殿下，成王殿下，成王殿下。这宋小娘子怎么戴着面纱？不会真的？唐宁，唐宁，陆郎君有何指教？你叫什么？陆郎君。陆郎君身为世家子，该当明白什么叫礼仪规矩。对女子动手动脚，是你们陆家的教养。宋唐宁，别闹了。陆郎君要是没什么事的话，我就先入席了。宋唐宁，陆郎君，请自重。哎，不是说这宋小娘子对陆三郎君爱慕至极，不惜脸面围着他转，百般讨好。可如今看着怎么？对呀、啊，不是说宋家上赶着这桩婚事？怎么瞧着都不像你，嗯，王军，好心人都瞧着呢。唐宁之前伤了腿脚，如今伤势还没好全。锦秋，还不快扶着你妹妹入座，免得站久了腿疼。姨母，我想坐在你身旁，来吧，正好给你留着位置呢。月娘，不过是个座位罢了。都在一个厅内，唐宁喜欢挨着我就挨着我，王爷这么急做什么？可是，没什么可是的。雀山之后，唐宁受了惊吓，一直惊魂难安。前些日子更是夜夜梦魇，有我陪着才能入睡。如今呢，虽然治好了一些，到底还是心有余悸。今天厅内人多吵闹，唐宁想要跟我同席，宋大郎君应该没什么意见吧？没事，唐宁喜欢就好。锦绣，你没事吧？没事，唐宁还在生气。让他把气出了就好。锦绣，他还没出过气，他把你害得这么惨，宋家也被他搅得不得安宁。明明兰儿已经认错，更愿意去别庄，他还抓着不放。前几日他亲自让人给我送了帖子，却又当众下你我一面，我真是您。今日府中办着春日宴，既是想与诸位贺一贺这上巳佳节，也同样是想要借着今日热闹，替。本王这出了意外的外甥女，重重晦气。之前唐宁与宋家出了些误会，跟他兄长也起了争执，都惊动了皇后娘娘的问询。锦绣，你都这么大的人了，怎么能那么大意？是我错了，本来以为是兄妹之间的争吵，怎料险些害了唐宁。唐宁，是阿兄错了，阿兄不该将你留在那里。今日，我时时刻刻都在后悔，恨不得能回到那人，将自己打上一顿。我错了，就原谅阿兄这一回吧。哎
哟，这宋大郎君往日何等意气风发，现在丢了官职，又被陛下训斥，现在又当众认错，这宋小娘子也当原谅他了吧？对呀、啊，到底是亲兄妹，哪来的隔夜仇啊？唐宁，锦绣到底是你兄长，就原谅他这一回吧。阿兄，你说日日后悔，是，你是后悔那日将我扔在雀山？还是后悔我没死在那冰天雪地的荒林里，活着回来让宋家鸡犬不宁。唐宁，你在说什么？我说什么？阿秀难道不清楚？宋唐宁，你别太过分。锦绣已经跟你认错，也因为你得罪圣前，你还想怎么样？你胡闹也该有个度吧。阿兄，你若真的知道错了，哼，那阿兄能不能告诉我，六日前你和宋淑兰夜入世安院做了什么？哦，对了，忘了说。那世安院是我母亲留给我的院子，怎么，宋郎君不记得了？那要不要我提醒一下你？堂堂玉台公子，趁我不在府中，帮你那外甥女的妹妹盗取我父亲遗物，扬送宋淑兰身世性，冒充我父亲血脉。宋郎君，你夜入我房中行窃时，可曾想过什么叫君子道德？你帮着宋淑兰，污蔑我父亲身后清明，让我母亲遭人议论讥讽时。你可曾有半点记得？你还是我兄长。宋唐宁，你胡说什么？锦绣怎么可能偷你的东西？你别污蔑他。唐宁，你别胡闹了。我是不是胡闹？姨父难道不清楚吗？宋郎君应该认得这东西吧？姨父，这当真是你派人在安州所得？唐宁，本王可是你长辈。有德方为尊长，无德之人怎配？唐宁不过问一句真相，王爷你急什么？月娘，我疑心宋淑兰身份，让你派人去查。你查过之后告诉我，她是宋希之人，这玉佩更是当年他父母的定情信。可这东西几日前还在唐宁母亲给他的遗物里，怎么就变成了宋淑兰的东西？不可能，荣月什么时候起疑的？他怎么会知道？宋锦绣。你不是告诉本王这些东西是宋淑兰贴身之物，是他母亲留给他的遗物吗？王爷，别叫本王。本王以为你是真心知错，想要跟唐宁修好。你们宋家就是这么诓骗本王的，竟是拿着你叔父遗物，冒充宋淑兰身世信物，险些骗了本王。月娘，我不知宋家这般无耻，本王也是被他们给骗了呀。宋锦修，这就是你说的知错？他怎么这样？还说什么玉台公子，简直无耻！何止是无耻？刚才还觉得人家宋小娘子咄咄逼人，我呸！什么东西，欺负人家没爹没娘的小女娘？切！呸、嗯！你们怎么能怪我家公子？明明是王爷让我们去拿一枚二爷的旧物。闭嘴！我，宋淑兰生母姓许。其外祖因谋害太子被满门抄斩，但其女许真却是活了下来，被你父亲宋红藏于偏僻之处。宋红和许氏曾是青梅竹马，但逆犯之女难入过宫府。宋红奉父母之命迎娶了你母亲邹氏为妻，却将许氏留于京郊豢养为外室，一面和你的母亲恩爱，生下了你，一面却又和许氏温存缠绵，诞下了宋淑兰。哦哦不可能，这不可能！宋淑兰找上宋家时，你父亲既欣喜，心爱之人留有血脉，又惧怕宋淑兰身份被人知道，牵扯出许家旧案，于是就只能将念头都闹了我父亲头上。反正只是一个死了的弟弟而已，名声狼藉也与他无关。谢天宇，这就是你对唐宁的疼爱？月娘，月娘，你听我解释。解释什么？解释你如何和宋家一起来欺骗我和唐宁？我没有，我没骗你，是宋家污蔑我的。污蔑？那你倒是跟我解释一下，你为何要去京兆府衙拿走宋淑兰的身份文牒？我我姨父，你威逼安州府衙的人，伪造宋淑兰急出，将宋红在外风流留下的孽种强行塞给我父亲，这就是你说的污蔑？我的天，这宋淑兰居然不是宋家二房的女儿，是大房宋红的。这宋大人居然豢养外室。哦，我就说嘛，当年宋希和荣大娘子是出了名的恩爱，怎么会莫名其妙冒出来个外室女？哎
，宋家人简直都疯了。成王为什么这么做啊？不可能！来，明明是二叔的血脉。我父亲可没这种好女。宋红收容逆臣之女不说，还将人塞给我父亲，纵其侮辱王帝遗孤，他也是真不怕死。你别胡说，我父亲怎会和逆贼有关？宋唐宁，你心胸狭隘，记恨疏离，也断不该这么污蔑的。造谣宋家与逆贼有关，你是疯了吗？唐宁，你别胡闹，没证据的事情你怎能瞎说？要证据，华武，这些都是王爷派人前往安州府衙，威逼他人更改宋淑兰提出的口供。王爷仗势欺人，却忘了拿银子封所有人的嘴。至于许氏是否是逆犯之女，当年这么大的事，定有案卷。虽然时隔多年，可若想查探，未必查不出来。倒是王爷，我听说当年负责清算许家的，好像就是王爷和陆三郎君的祖父。你什么意思？你是说我陆家和宋家勾结是吗？我可没说这话。你还是陆郎君心虚，动手动脚干什么？你们要真相，唐明给了你们真相，怎么现在又恼羞成怒，不敢认了？王爷可要将这些给大家看看。唐宁，本王承认，的确改过宋淑兰的出身文牒，但是本王是真不知道她是逆贼之女。本王知道，此事要是闹出去，宋家爵位不保，也是看在你和你姨母的面上，才不得不遮掩此事。我和唐宁不要你这份好心。月娘，你别这样，我知道我不该欺瞒你，可我不是有意的。咱们夫妻这么多年，有什么话咱们回去说好不好？不好。月娘，王爷和宋家的官司，你们自己解决。眼下先解决我与宋家的事情。今日之事，诸位也听到了。宋侯违逆先帝旨意在前，诬陷已是亲帝在后。宋家屡屡欺我辱我，宋锦修更是想害我性命。此等不忠不义、藏污纳垢的人家，我不愿与其为伍。诸位见证，从今日起。宋家二房与宋国公府断亲，我宋唐宁自逐出宋家，从此往后与宋家再无干系，老死不相往来。唐宁，你知道你在说些什么吗？宋郎君耳聋了，我宋唐宁自逐出宋府，从此生死荣辱皆与宋家无关。你宋郎君是想说让我别胡闹，还是想说让我懂事听话些？宋锦修，你从来听不懂我想要什么。也从来不将我的话放在心上。你总是自以为是，克己复礼，却不知最冷漠的是你，最自私的也是你。我自雀山归来，你见了我三次，除了让我懂事听话些，让我别跟宋淑兰为难，你从未问过我半句，我身上伤势如何。你看看我这张脸。看看我这一身伤，你有什么资格让我冤枉？又凭什么以为我还会重蹈覆辙，被你那些恶心的自以为是约束？我，我不知道。唐年，陆郎君还有什么指教？我不知道你伤得这么重，可是，锦绣毕竟是你兄长，宋家与你也是至亲。陆之年，宋家私藏逆犯，谋害于我，是他们不顾亲情在前，你却让我忍让。你算什么东西，宋唐宁？你别忘了，你和陆家还有婚约。马上就没有了。你什么意思？今日因我之事叨扰诸位，这春日宴我就不参加了。姨母，你能不能陪我去一趟宋家，将我阿娘他们的东西取回？好，走吧。月娘，月娘，你不能走。怎么，王爷要动手吗？月娘，我不是今天的事情，我可以解释。解释什么？解释你怎么骗我，还是解释你怎么跟宋家人勾结谋害唐宁？谢天宇，你骗我时就该知道后果。月娘，你要我说多少次，我不是有意骗你的，我真的是为了唐宁着想才被宋家蒙蔽的。月娘，我们夫妻这么多年，你不要这样好不好？之后我再跟你慢慢解释。荣誉，你当真不顾多年夫妻？谢天宇，我只恨当初自己没有看清过你。来人，拦住他们！谢天。
千余。红月，你我夫妻多年，我本不欲如此，可你身为人父，竟敢伤本王。还有宋唐宁，你当成王府是什么地方？想走就走，给他们拦住，将王妃带回后院。谢千余，你敢？月娘，我知道你在气头上。我不与你争辩，但宋国公府的事情没你想的那么简单。你若进去，只会添麻烦。你先留在府中，稍后本王会跟你解释。我不想跟你说这些没有用的。谢天宇，你当真要与我翻脸？诸位，今日招待不周，让诸位看笑话了。眼下府中有事，本王就不留诸位了。谢天宇。王爷，你强留我和姨母又有何用？今日之事遮掩不住，那许氏的身份文牒，我已经速交给了京兆府衙。你就是留着我，也拦不住朝廷问罪此事。唐宁，你当真要对我赶尽杀绝？是你们不给我活路。不用跟他多说，这孽障是迷了心智了。宋唐宁，你要毁掉宋家，毁掉王府，你个忘恩负义的白眼狼！亏得本王多年疼爱你。王爷的疼爱，唐宁受不起。你好，好的很。来人，抓住他们！谢天宇，你真敢动手！本王为何不敢？他宋唐宁擅闯王府，扰得本王家宅不宁，夫妻失和。本王没资格管宋家事，总有资格管自己府的事。把宋唐宁和王妃给本王拿下！看谁敢！是黑家卫，不的黑家卫，是萧公主。唐宁，过来。阿兄。唐宁，来我这里。唐宁，你与我之情也该够了吧？你说现在回来，我原谅你，我原谅你今日的任性，以前的事我都不计较。原谅，陆之年。你是不是忘了，雀山上宋锦修心狠手辣，你也不遑多让。我那人要是死在皇陵，半条命是宋锦修要的，另外半条命就是你。你有什么资格来原谅我？你与我本就缘浅，往日纠缠也实属不该。陆郎君身份尊贵，将来自有良缘，往后还是放我宋娘子的好，免得让人误会。什么意思？陆之年，我们退婚吧。阿兄，我想去宋家。好，小燕。你放肆！这里是成王府，不是你小府。你擅自带兵闯入秦王府邸，你这是想要造反吗？我家都主起敬，真是吵闹。本都收到密令，成王府有逆党救援，先帝曾下令连坐一人不胜，不如亲自前来捉拿逆贼。胡说八道！本王府中哪有叛党逆贼？宋家就是。忘了告诉姨父，我不止将许氏和宋红的事递交了京兆府，还给枢密院也递了一份。毕竟是先帝下旨要处死的逆犯，我总不好隐瞒。宋唐宁，你这个疯子！许氏乃先帝亲旨的满门抄斩，宋家胆敢收养许氏之女，此等不忠犯上之举，忤逆！来人，将宋国公府的人带回行司，胆敢阻拦！同罪，小叶，你放肆！这是本王府邸，不是你枢密院。正是因为王爷的府邸，我才先礼后兵。你要拿人上外面去拿，休想在本王府邸胡闹！自然不行，本都既然来了，哪有空手而归的道理？你敢？王爷大可试试本都敢不敢。话说回来，本都的行司倒是没有进过宗室亲王。成王若是有兴趣，大可带回行司一并审审。毕竟宋家收容逆犯血脉、伪造文牒的事，成王也有参与。你拿下！王爷，我是来府中赴宴的，是你叫我来的。救我！萧宗主，许家的事我确实不知，我父亲定然是冤枉的。况且，况且我是朝廷命官，你没权利拿我。嗯执念，救我！萧宗主，怎么
，陆道郎君也要一同前去。侄女，救我侄女！本王既然已经抓到了人，就不叨扰王爷了。本都还要去宋国公府，好家。小叶，你这个疯狗！谭宁，谭宁，陆郎君还有指教。谭宁，你别这样，别哪样。我知道你气我，但我真的不知道锦绣他们做的事情。你我青梅竹马，婚事在即，别与我置气，闹了笑话。陆之年，我发现你能和宋锦绣玩到一起，不是没有道理。你和他都一样，听不懂人话。我们是青梅竹马，你也知道我们定亲多年，你却百般疼惜宋淑兰，置我于不顾。这些年，你对我百般冷淡，我不信你不知道外面有多少人嘲笑我，热脸贴你们陆家冷屁股，说我自甘轻贱，纠缠你陆三郎君。你明知外间有多少人嘲笑我，可有替我分辨过半句？你只是摆着你那副世家公子高高在上的姿态，理所当然的享受着我对你的好。青梅竹马，我呸！苏天宁，你等着要这样无理取闹！我，唐宁。陆郎君是听不懂人话。我们要去宋国公府抄家，你们要不要跟过去瞧瞧？王君，宋小娘子她，她不过与我置气，受了萧燕那阉人的挑拨。她那么喜欢我，为我下厨，为我学琴，为我做她一个贵女不会做的事情。陆哥哥，这是我亲手做的香囊，送给你。往后只要你带在身上。就像唐宁时时刻刻都陪在你身边。阿兄，那宋家这次……你外祖父的义子顾鹤莲送回的证据确凿了，许氏身份本都也查清楚了。宋红窝藏逆犯之女，宋家上下都逃不过罪责。这顾鹤莲既然是外祖父的义子，那也就是姨母的兄长。那姨母为何从未提起他？难道他们有仇？有仇倒是不至于，他年近四十，一直未娶。顾鹤莲和姨母，之前你姨母派人前往左州送信，是顾鹤莲片刻没停，就派人送去了安阳和杨华。顾家富甲天下，盘踞左州，从不与京中权贵往来。可本都派去的人只不过提了举成王妃，顾鹤莲就毫不犹豫选择跟本都合作。你说他们有仇吗？原来顾鹤莲喜欢姨母。顾鹤莲按道理说，也是姨母的义兄。我本还担心你和宋家决裂之后，多少会生气名节。如今宋红谋逆在先，宋国公府朝不保夕，你与他们闹得再大，也没人觉得你不孝。可他们要是攀扯，只要你不愿，谁都不能攀扯你。还是不信本多。不是，我没有怀疑阿兄的意思。阿兄最厉害了。换一句。啊？夸的毫无新意。本都听惯了好听话，这耳朵早就养刁了。回头让人教教你该怎么拍马屁，下次好能来哄本都，哄不好本都。范氏。我这是怎么？杜佐，宋国公府到了。什么时辰了？快未时了。锦绣怎么还不回来？哇，这会儿天色还早着，又是王府设宴。锦绣和唐宁修好之后，肯定多聊一聊。席间又有其他贵人，咱们府中如今处境不好，能与人应酬也是个机会，想必不会这么早回来。我国公府。往日哪有如此卑微？府中设宴，谁不求着得张帖子？如今
，却要让锦绣低头求人。锦绣大好前程，全被宋唐宁那小畜生给毁了。他当年怎么不跟他娘一起去死呢？母亲，我知道您心中有气，我又何尝不厌恶那孽障？可他如今有萧燕护着。咱国公府经不起折腾，成王好不容易传了局，等着锦绣哄他回来，您可千万别再跟他闹起来。难道我还怕了他不成？眼下让着他，等他回了府中，看我往后怎么收拾他。不好了，不好了！混账东西，冒冒失失干什么？大大爷，老夫人，萧宗主带着黑甲卫的人来了。放开我！你们干什么？这里是国公府，本官是朝廷命官，你们放开！你这是做什么？萧土主，我们府中虽然跟唐宁有些嫌隙，但都是误会。你怎么真能直接带兵闯进来？若圣上知道今日之事，一定不能轻饶了萧土主。圣上如何，本宫不知道，但等大概是活不了。宋红身居侍郎之位。不思皇恩，反而私藏逆贼许氏之女，谋逆犯上。先将宋家之人全部扣押，送至刑部候审。你胡说八道！什么谋逆？我儿已经朝堂多年，我夫君为大魏而死，我宋家对陛下一直忠心耿耿，你们怎能冤枉我们谋逆？是不是你宋唐宁？是你记恨府中，勾结阉人，陷害你伯父？你个小畜生，我们可是你至亲，你怎么可以这般倒行逆施，歹毒心肠？宋淑兰是伯父的女儿吧？你们将宋红和许真的孽种塞进二房，充当我父亲血脉，纵容宋淑兰欺我辱我，污我父亲身后名，这世上有谁能比你们更歹毒？你怎么？唐宁，你是不是误听了什么？我从来不认识什么许真，淑兰。你的确是你父亲的女儿，是吗？那他从素云镇而来，你为什么要替他隐瞒身份、遮掩及出，还威逼金兆府吴大人，替你保守秘密？许侍女及素云，宋大娘子，要不要跟大家解释一下，你为什么说你母亲姓李，即出安州？怎么，你母亲见不得人吗？怎么，你母亲见不得人吗？不可能，宋涛明怎么可能知道？父亲明明已经毁了文牒，成王也答应隐瞒。你母亲原名许真，是前太子旧属许春荣之女，跟宋红青梅竹马。许春荣后来因为谋逆，被先帝下旨满门抄斩。宋红为着旧情将他唤出，豢养为外室，被老夫人发现，想要斩草除根不成，多年后冒出来个女儿。宋淑兰，你可别告诉我，你不知道许真是谁。你胡说八道！宋淑兰的母亲的确姓许，可她只是个卑贱妓子。我恨她勾引我儿，乱了德行，才不准她入府，将人撵出了京城。这跟谋逆有什么关系？你祖母说的是真的。唐宁，伯父知道你心中气愤，但是我也是被逼无奈呀、啊。若叫人知道我有这么一段露水情缘，只会害了宋府。唐宁啊，祖母是无奈，才让宋淑兰入你父亲膝下。你恼我、恨我都可以，可是你不能污蔑宋家。你别胡闹了，好不好？宋老夫人这张嘴可真厉害，但是不知道一会儿送往行司，还能像这般巧言善辩吗？宋唐宁，你也是宋家人，你以为宋家毁了，你能得了什么好处？谁说我是宋家人？刚才成王府中，我已经当众跟宋家断亲，自逐出宋氏一族。从此往后，我和父亲不再是宋家人，你们宋家的生死都跟我毫无关系。老夫人，等去了牢中，再和宋红、宋淑兰好好辩解，许真是谁，看看行司大牢的人能不能信了你口中那套说辞，弃子。你费尽心思回到宋家
，百般手段想抢夺我的东西。如今，我就将这些全都还给你。放开我！放开我！放开我！我是陛下侍郎的母亲，是朝廷的诰命，没有陛下的旨意，萧炎，你怎敢让人打我？宋康宁，你个畜生，你个孽种，你和阉人勾结，陷害至亲，你啊！康宁，你不能这样对我！我是你祖母，我是你嫡亲的尊长，你不能这么对我！放开我！你放开我！康宁，康宁，康宁，你饶了我吧！我母亲的事情我不知道的，我也不想入二房，是父亲。宋红和老夫人强行把我送去二房，是他们逼我的。我，唐宁，唐宁，你饶了我吧，再也不敢了。唐宁，你饶了我吧，唐宁。话真的，捂了嘴，我走。别听他，放开我，唐宁。南下侍郎宋红勾结立太子旧臣，私藏秘犯，与其苟且，诞下一女，以宋淑兰之名嫁祸宋家二房。进京查实，宋氏藏匿秘犯罪证确凿。将其逮捕下狱，等候陛下圣裁。宋家那边留了点人清点你父母的遗物，若是少了些什么，记得摘录下来，到时候宋家抄家时补足于你。本都还得进堂宫，将宋家事处置干净。阿兄，去忙你的吧。阿兄，晚上早些回来，我让厨房做好吃的。知道了。女郎，你脸怎么这么红啊？没有什么。晚上记得去御膳房拿些甜糕回来。都主疼女郎了，养小孩罢了。拜见陛下。说吧，惹这么大的乱子，你怎么想的？这宋家的事，与成王和陆家有关。这成王看似安稳，实则与世家往来过密；而皇后和四皇子，更是仗着身后有陆家，屡屡与陛下进犯。臣看似查封宋家，实际是在敲陆家的警钟。不过，其实臣也是有私心的。嗯，这宋家屡次欺压臣的义妹，长此以往，朝中怕是无人畏惧微臣。替陛下震慑诸臣，微臣是陛下属中的利刃。若这利刃的锋芒受损，不再让人生惧，那陛下就没有留着臣的意义。哼哼，你这奴才越发胆子大了，自个儿去领十个板子。若有下次，小心朕扒了你的皮。那宋家就按你说的做吧。既然宋红勾结逆贼。欺君罔上，那国公府爵位也不配留着。至于成王和陆家、嗯，盯着点儿。微臣遵旨。陆主，你好歹装装样子，喊两声出来，得让人看出你至少十天半月下不了床。去御膳房拿些点心回。是，唐宁，在想什么？我想不明白，成王为何对姨母这般？你是觉得他另有所图？阿兄能猜到为什么吗？本都又不是神仙，什么都知道。但你若想查着成王过去的事情，本都帮你查就是。真的？高兴了？嗯
，下次想要本都帮你做什么，直接说就是了，不需要使这点心眼。本都教你的，倒先学着对本都用了。苍狼，去查成王过去的事情，凡是与他有关的，绝地三尺也查出来，否则宋小娘子该生气了。宋娘子放心，我这就去。阿兄早就知道了。当然了。那阿兄还故意逗我。咱家阿宁好不容易使死心眼，本都不得全力配合一番。说谎的时候要淡定些，要叮嘱对方的双眼。就像这样，我我我去看姨母，阿兄，我先走了。你这是怎么了？脸这么红。没什么，跑太快了。走这么快做什么？也不怕摔着。来，喝杯水缓缓。我这是怎么了？他可是阿兄。宁儿，我慌什么？宁儿，宁儿。嗯。哦，姨母，怎么了？姨母，你和成王，我会和他和离。我和他一再无。玉郎，这两日朝中可热闹了，有弹劾宋家的，有弹劾陆家的，还有成王府的。听说就差呀，直接打起来了呢。你怎么知道？苍浪跟我说的呀。他还说，朝臣想趁机拉萧都主下马，结果陛下只是小惩大戒的，说是杖责了萧都主十棍子，此事就接过去了。反倒是宋家，那可惨了。阿兄被杖责了。苍浪说是打了，说是要给其他那些朝臣交代。阿兄被召责了，却一声不说。奴婢听苍浪说啊，宋国公府被查抄了，国公府的爵位也没了。陛下看在老国公的面上，未曾要他们性命，但抄没了宋家所有家财。宋锦修往后也不能入世了。啊，还有成王和陆家人，听说呀，陛下当朝训斥了他们，现在他们肯定鸡飞狗跳的，哼，叫他们欺负女郎，活该。这就叫报应。女郎，陆家来人了。是谁？陆三郎君，他怎么来了？奴婢这就将人撵走。不用，把人带去前厅。女郎，我跟陆家的婚事也该解决。郎君，宋小娘子今日愿意见你，想来先前说的也是气话。我知道郎君心里不爽快，可宋小娘子毕竟是女子，您待会见了她，和气些，语气软和些，哄她开心就好。什么时候？我的事情要你来讲。是。大宁，大宁，哎，大宁，你还在生陆哥哥的气吗？陆郎君，那日在雀山上，我不是有意让你受伤的。我们好好说话，陆哥哥和你解释好不好？陆真娘，我还从没见过你这么低声下气过。你当真要与陆哥哥说话这么难听吗？陆真年，我该换哥哥的内人，如今在行司待着，你这般迫切想取而代之，还是想去牢里跟他团圆？都主，这不是那日您怼成王的话吗？你当真说话要这么难听吗？宋唐娘，你该适可而止了吧？郎君，宋娘子，自从你出事以后，郎君一直悔恨不已。之前为了听您说话，还挨了老夫人一顿鞭子。您就别与郎君置气了，他眼下身上还有着伤呢。你受伤了？一点小伤。什么小伤？郎君，你何必跟宋娘子逞强？宋娘子，老夫人他们这几日为了朝中的事情动了大怒，郎君为了您挨了打，那背后都是血淋淋的。你当真伤了？你别听苏沫胡说。那他说的是真的吗？陆家家法严苛，祖父祖母他们。顾及族中人命，但你是我未婚妻，无论如何，我都会保护你。陆哥哥，杜主，那女郎怎么被说动了
。那姓陆的一看就在说谎，我接去戳穿他。无碍，他在逗乐子，让他玩。<笑>我竟是从来没发现陆哥哥这么在意我。你既然为我受伤，我自然不能坐视不理。不要，我心甘情愿。哎，你做什么？替陆哥哥上药啊。你为我受了家法，我自然心疼。你我未婚夫妻，不用避嫌。青天白日，你在胡闹什么？这里这么多下人，你我还未成婚，怎能如此梦啊？你将来是要当陆家宗妇，须得记得女子贤顺，谨言慎行。你这样胡闹，要是被人看去了，会怎么议论？你这些年学的规矩都去哪儿了？陆之年，你是怕我厮混胡闹，坏了陆家规矩？还是怕你堂堂陆家三郎卖惨示弱，被人揭穿啊！宋唐宁，你在胡说什么？宋娘子，你怎么能这么误会郎君？郎君身上的伤是真的，老夫人他们眼里，你又不是不知道。他本应该留在府里养伤，可就是放心不下你才来看你的，是吗？来人，扒了陆之年的衣服，咱们好好看看陆郎君伤的有多重。干什么？放开！滚开！滚开！对，你们陆家的家法是这样的呀，陆郎君的伤当真是重啊！听我解释，解释什么？解释你是怎么主仆勾结骗我，说你怎么将我当成傻子？你是觉得你只要稍微示好，我就会回头，还是觉得我受再多的委屈，只要能嫁进你们陆家，那就是天大的荣幸，能够抵过一切苦难？陆正年，不是非你不可。唐宁，你听我解释，我知道错了。你我青梅竹马定亲多年，我一直都知道你要嫁给我，陆家的宗妃也只会是你。我从来没有过别的心思。郎君，青梅竹马，定亲多年，我知道你一切喜好。你知道我喜欢什么吗？你知道我喜欢吃什么、喝什么、爱穿怎样的衣服？陆之年，但凡你能说出来一样，我就认了你这句青梅竹马。花无，陆之年，我们退婚吧。这些年你视我为累赘，从不愿跟我亲近。既如此，这婚事就此作罢。陆家这些年送我的东西，我全都未曾动用过。我让花无装箱收了起来，全都归还于你。也请陆郎君将陆府从我这里哄骗走的东西归还于我。需要我告诉你哪一件是你的吗？往日我主动在陆郎君身上花了千八百两银子和一些小物件，我就不计较，全当是为我这些年眼瞎付的药钱。可是其他东西却是陆府从我这里哄过去的，陆郎君不会不认账吧？宋唐。陆家身外之物，要不是你跟我定亲，要不是我把你当成自己人，陆家怎么会稀罕那些外物俊府？那你就让这些东西全都还给我，一件不是，少一件，那就是你们陆府无耻！你三日期限，若不能将东西一件不少的还回来，那我只好上京兆府状告陆家，到时候撕破脸皮，陆郎君你先丢人就行。我手中旁的没有。银子嘛，多的是。我不介意接这几个寒门学子，大把银子撒出去，想必他们都很乐意替陆府传扬美名。宋唐宁，来人，送陆郎君出去，将陆府这些东西也一并送出去。放开我！呃、陆郎君，你们陆家既然看不起我家女郎，我家女郎也不稀罕你们。这些东西是你们这些年送给女郎的，还给你们，也还请你们陆家让这些年从我家女郎手里哄骗去的东西给还回来。陆家家世显赫，送给未来孙媳的东西自然珍贵无比，你们可要记清楚了，这东西得亲自送到陆郎君手里，当着陆家所有人的面点清楚了，免得日后赖账。哟，这就是陆家送宋小娘子的东西、啊？真的假的？陆家怎么这么寒碜呀、啊
，跟你说，嗯、我打眼一瞧，嗯，这些东西连个小箱子都装不满。<笑>我记得陆宋两家定亲好些年了吧？真磕碜、哎！你刚才没听说，陆家还骗了人家宋小娘子东西呢，<笑>丢不丢人呢？你，哎呦，急了，急了，急了，急了！呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！呸！郎君，是金鱼向宋娘子，她真的命人把那个箱子送来了。她说，说让你别忘了三日之约，外面那些人敲锣打鼓吵得厉害，还让郎君亲自去接。老君，苏大宁，这次做的不错，只是下次别扒衣裳，脏也。拿过来，手还疼吗？阿兄，我不是故意的，刚才也是没留意。伤口无碍，结痂的地方有些裂了，上点药止血就好。看我干什么？我以为……以为什么？我会训你。这陆家和宋家不一样，他们身后有皇后，想要跟陆家解除婚约，全身而退，激怒陆之年势在必行、嗯。这次有进步，知道让人守在一旁，见识不对将人撵了出去。下次再接再厉，争取让他人见血，不能让自个儿受疼。阿兄，哪有你这样教人的？我要是个嚣张跋扈的，还不得被揍得无法无天啊？那也挺好。唐玉和萧逸是不是太亲近一些？哎、宋唐明这个混账讨债鬼，那些东西是他自己送进陆家的，如今居然讨要，还这般折辱三郎。这女人绝不能嫁进我们陆家，凭什么倒我们陆氏宗父？他又真想嫁进来。会跟我撕破脸，唐宁他要退，不能退。总，那个清单是不是真的？你们真向唐宁讨要了那么多东西？那那不是他主动给我们的吗？荒谬！那个清单上清清楚楚写着，哪样是送的，哪样是你们讨要的。萧燕的人站在门口，一样一样的念了出来，你们还想狡辩？把东西拿出来，送回金云香。不行，那东西已经送给你大姐带去婆家了，怎么能要回来？那明明是宋唐宁孝敬我们这些长辈的。我说了，还回去，不退婚，但东西必须还回去。还是你们真想让陆家名声扫地？往后在朝政被人讥笑，侄女，这东西还不回去。祖母，那些金银摆件倒也罢了，可是，一些荣太夫留下来的宝贝，却是被四皇子拿去拉拢朝中一些老臣了。四皇子亲手送出去的东西，怎么可能要回来？四皇子，他拿了多少？一大把。陆之年，这些东西你少还一件，我们京兆府见。快去找皇后姑姑，让她想想办法。女郎，刚刚皇后的贴身宫女来，您就这么把人气走了，相当于跟皇后翻脸了，这样好吗？我跟陆家撕破脸时，与皇后就注定两难安好。还有，陆之年就算不肯退亲，也会第一时间将东西全都送过来。甚至狠狠地甩在我脸上，对我说：“陆家不稀罕这些东西。”可是如今出面的却是皇后，你觉得是因为什么？奴婢不知。陆家的人动了从我这里哄骗去的那些东西，或者说那些东西他们还不了，才不得不请皇后出面来压我。你说什么？他连皇后之意都敢违抗，他执意要与陆家翻脸，要陆家和皇后难堪，他是要将陆家的颜面踩在脚底下。嗯，这个小畜生简直就是个祸害，他不能留了。王爷是说，那些东西还不上
，他执意要闹上金兆府，不肯退让。眼下只能让他死了，绝不能让皇后和四皇子声名蒙尘。还有那个萧燕，那厮借着宋家事抓着不放，哼，他也不能留了。牛郎，你快瞧，这桃花开得真好看！你避风台瞧了，后院那些海棠啊，也好些的虎花包了呢。过两日应该就能瞧见花海了。昨日也不知道出了什么事情，都主带着苍浪匆匆忙忙的出了京，苍浪还说给奴婢带花糕呢。哼<笑>，人家可是黑甲卫统领，怎么搁你这儿就成了个跑腿买甜糕的了？女郎，这小丫头呀，也到说亲的年纪了。王妃。哎，宁儿，你这簪子倒是别致啊。阿兄送的，那日阿兄闲着无聊，叼了出来，便随手送了我。宁儿，你可知道这男子送女子发簪是什么意思啊？宁儿，这萧燕可是太监。女郎不好了，女郎，都主受伤了。什么？你说什么？他在哪儿？快带我去。女郎，你慢点。当年，属下没告诉女郎，回去取药的时候，无意间碰到了花舞，属下身上有血，这才没瞒住。别急，无碍，是挺无碍，不就是肚子上被捅了两刀，差点没命。出去，别听苍浪乱讲，只是一时不察，被人钻了空子，划了点皮。真的。那就好。不是说与你无关了吗？哭什么？你这般旁人看了，还以为是你受伤了。阿兄骗我。阿兄不是故意骗你的，只是不想吓到你。没想到苍狼这么蠢，还是被你发现了。阿兄还骗。阿兄。阿兄无碍，叫苍狼进来，给阿兄上药。我可以给阿兄上药。不用。阿兄，你怎么了？你是不是伤口疼的厉害？我看看。唐宁，我也是男人。本都虽是太监，但依旧有男女大方。你尚未出阁，与我太过亲近，会伤你名节。可你是我阿兄，我不在乎旁人怎么说我，只要你不厌我。而且阿兄受了伤，我想要陪着你。你说你想陪着我，阿兄。你可知道你这些话在男人耳中意味着什么？阿兄，太监也是可以娶妻的，是你找我。瞧你怕的，王后可别随便与人说要陪着他，就算本都是太监也不能说。本都会当真的。阿兄，本都逗你玩呢，出去，让苍浪进来给本都换药。嗯、是你招我的，女郎。女郎，你怎么了？刚出来就心血不宁的，没什么。苍浪可有跟你说是谁伤的阿兄？苍浪说好像是陆家死士。陆家，嗯。苍浪说都主原本可以不这么早回来的，但他听说陆家让皇后派工人找了您，怕您受委屈，这才一路赶回京，才会在半路被人设伏。怪陆母。苍浪还说呀，这一路可危险了，都主流了好多血，本来该就地疗伤的。但他一夜回京，路上颠簸死，伤势加重，但又怕回府吓着您，这才让苍浪回府拿药。但没想到被奴婢撞见了。女郎，女郎，女郎，那些个瘪犊子下手可真狠！要不是都主躲得快，这两刀真就要人命了。好在没伤到要害，伤口虽然深，养些时日就能好起来。杜主，你怎么了？
，没什么。您是不是和女郎吵架了？没有，没有才怪呢！我刚才看女郎出去的时候，眼睛都是红的。她哭了，可不是。暑假瞧她挺难过的样子，走时我跟她招呼都没理我，就连花无那小丫头都瞪我好几眼。不是暑假说您，女郎知道您受伤就急匆匆的赶过来，路上还差点摔着，她可是真关心您啊。督主干嘛惹他生气啊？我没惹他。可是你今日话多。督主，女郎出事了。你是谁？你想干什么？你居然想！你说我想干什么？荒郊野外的你这么个漂亮小娘子，自然是做些让你快活的事。滚开！滚开！唐宁，唐宁，你没事吧？身上有没有受伤？刘执念，别怕，六哥哥带你出去。来，走。郎君，宋娘子她……闭嘴！唐宁，今天的事情不会有其他人知道的，我保护你。六哥哥，唐宁，宋娘子，你疯了！我家郎君是来救你的，救我！你们陆家找人家我炉子，让人辱我清白，再让他来当这个救世主，救我于水火。唐宁，你听我解释，不是这样的，不是这样是怎样？阿兄前脚才被人行刺，我后脚就被人辱，偏偏就你陆执年这么凑巧，赶在我被人辱了清白之前将我救下。怎么，你们陆家还瞧不起那些东西，让皇后出面不行，还向铤而走险，用这种恶心手段？让我被人看见辱了清白，你在不计前嫌的说要娶我，到时候我必定感恩戴德，对你们陆家死心塌地。陆之年，你可真够恶心！唐宁，够了，我不想听你说，放我走，否则今日就给你们郎君收尸。你敢？你看我敢不敢？我不是从前的宋唐宁，任你们陆家揉搓。如若今天你们不放我走，大不了我拉着陆之年一起下地狱。别伤害我家郎君，放我走！陆之年，你也不想没命吧？放他走！给我马！别管！去给他牵马！唐娘，我是真的想要救你，你别这样，你放开我，我放你走好不好？你以前那么喜欢我，我只是做错了雀山那一次。你就要这般跟我决裂，唐宁，别这么绝情！你闭嘴，陆志年，别再说这种恶心的话，逼着我要了你的命。宋唐宁，你当真对我没有半点情意？你往日那么喜欢我，那般想要嫁给我，你为什么说变就变，帮着萧炎那个阉人来对付陆志？不许侮辱阿兄！阿兄，他是个太监啊！太监又如何？阿兄就算身体有缺。也比你这种无耻之徒好一万倍。他好，心中人谁不骂他阉贼不得好死？凡是有身份的人都不屑与他为伍。你别看他现在权势滔天，嚣张显赫，我告诉你，他定会被五马分尸。一自诩君子，看不起阉人，殊不知你连我阿兄一根头发都比不上。你们这种人永远看不到我阿兄有多强，看不到他文武双全，智谋无双。你们只看到他身有残缺。就觉得他应该如蝼蚁蛇鼠，躲在阴暗的角落里苟延残喘。他是太监无错，身体残缺也无错，他错就错在比你们任何人都要优秀。以残缺之神站在阳光之下，比你们这些出身世家、嗯、却一无是处的伪君子更加让人夺目。宋唐，你喜欢上那个阉人、啊？不是我变心，是你变心了。你喜欢上了其他人，喜欢上了萧炎那个阉狗。宋唐宁，他是个没根的东西，你知不知道你在干什么？闭嘴！唐宁，我知道你生我气，我知道你还喜欢我，你别跟我生气，你跟我回姬云巷，以前的事情我都不计较，我们还和以前一样，好不好？我喜欢你，陆志年。如果是半年前你跟我说这句话，我应该会开心至极。你要的不是那个对你百依百顺的宋唐宁
，还是不顾脸，不知廉耻，捧着一颗真心被你践踏的傻子罢了。你不是喜欢，你只是不甘心那个一直围着你转的女子不再看你罢了。你永远都不会明白阿兄对我有多重要。你闭嘴！马呢？想看着你们郎君去死吗？来了来了，马来了！宋鬼，只你一人。是不能让他活着。东、啊、都，唐宁，唐阿兄，别赶我走。阿兄不敢。都给我搜！就算把林子掀了，也要找到都主和苏娘子。陆之念让人毁我清白，他还假装救了我，我才不信他，他还骂你。别怕，阿兄教训他。阿兄，别赶我走。阿兄不敢。我不在乎的，阿兄最好。阿兄是太监，我也想陪着阿兄。怎么回事？都这么晚了，去的人怎么还没回来？王爷莫急，兴许是下雨耽搁了。陆老夫人，不是我说，你们陆家养了那么多年的死尸，居然连个小燕都杀不死，还让他回了京城。好在重伤了他，我要把宋唐宁骗了出去，将他趁机掳了。只要等到明日，他声名狼藉，被扔回京城，本王倒是要看看。他还有什么脸面闹？王爷英明。老夫人，别到时候你家陆郎君对那宋唐宁还余情未了，心软坏事。王爷放心，今夜过后，宋唐宁清白尽活，之年也不会喜欢他了。到时候弄进府，给之年做个小妾，拿到了皇后娘娘想要的东西。还能叫人赞我们陆家一句有情有义。王爷，不好了，黑甲卫带人把王府抄了。什么？别吓我！别动，老实点，别动！别动，走，快点！王府娘娘不好了，宫外出事了，黑甲卫拿了城王府和陆家的人。陛下，萧都主拿了城王和陆家，让他折腾。方才有人到皇后宫中报信。皇后，朕就知道他跟成王有妻情，还有陆家。成王府的人和陆家的人一起拿了，成王派人谋害都主和女郎，罪证确凿。但是陆家，陆之年死不承认，只说他是去救人，其他人也都不知道。不知道。都主待会儿去早朝，怕是还有的吵。昨夜的事情闹得太大，今日怕是有很多人弹劾，世家那边也会趁机攻击。都会怕他们。牛郎，你醒了！牛郎醒了。还难受吗？阿兄，你全忘了。
？我记得的，阿兄是太监，却也是我心悦之人。旁人会笑话我，可我不怕。我想陪着阿兄，阿兄比谁都好。阿宁，我不想再做你的阿兄。孙统领，把车备好了，督促可是现在上朝。怕什么？本都是该去上朝了。不过，谁告诉你，本都是太监的？好好歇息，我去上朝了。